भारत और पूरे विश्व के अंदर विख्यात एसारम विश्वविद्यालय के इस कैंपस में आज 2022 कॉन्वर्केशन में इस इंस्टीट्यूशन के फाउंडर मेंबर लोकसभा में मेरे साथी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डॉक्टर टी आर परिवंदर जी प्रोचांसर डॉक्टर पी सत्यनारायण डॉक्टर सी सुधा मीना सेवलन लेफ्टिनेंट कर्नल ए रविन कुमार एंड प्रदर्शन डॉक्टर एस पेनुस्मी डॉक्टर गुना सोकरन इस विद्यालय के सभी विश्वविद्यालय के डीन प्रोफेसर और इस विश्वविद्यालय के वह मेधावी छात्र जो विभिन्न राज्यों से आते हैं कई देशों के विद्यार्थी पढ़ते हैं उनका मैं इस कॉन्वोकेशन 2022 में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। I am present here on the 22nd convocation of this SRM University. I welcome all the dignitaries here, especially T. Ravinder ji and Pro Chancellor Sri Satyanarayan ji and all other dignitaries present here. Bharat ka ye manoran nagar samudra tat ke bas ke beech mein basa ye nagar. और जिसके पढ़ने वाले विद्यार्थियों ने विज्ञान टेक्नोलॉजी रिसर्च अन्य क्षेत्रों के अंदर अपने शोध से अपने विज्ञान से अपनी तकनीकी ज्ञान से आईटी के सेक्टर में अन्य सेक्टर के अंदर भारत का गौरव बनाया और विश्व के अंदर भी यहाँ के नौजवान विद्यार्थियों ने अपने कार्य से अपने इनोवेशन से अपने सोच से अपने विचार से भारत का गौरव सम्मान बढ़ाया उन सब विद्यार्थियों को मैं साधुवाद देता हूँ धन्यवाद देता हूँ इन दिस ब्यूटीफुल सिटी चेन्नई विच इज सिचुएटेड ऑन द कोस्ट ऑफ सी इन दिस ब्यूटीफुल कैंपस students from various faculties be it science be it technology or be it medical education all of you have worked hard and achieved the level of excellence which is which has gained a name not only in india but across the globe you have worked very diligently in innovation in technology and in the field of science today i welcome you all here and congratulate and extend my good wishes is rajya mein विभिन्न सभ्यताओं विभिन्न संस्कृतियों ने जन्म लिया और आज भी देश और दुनिया में यहाँ की सभ्यता यहाँ की संस्कृति अपने आप में पूरे विश्व और देश को दिशा देने का काम करती है दिसिटी हैज ग्रेट इम्पोर्टेंस इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया many kingdoms many civilizations have flourished on this land i salute to this great city and this great city and the civilizations which happened here keep on inspiring the nations and the societies communities even today mujhe khushi hai ki jis campus mein main aaya jis swachhta ka abhiyan bharat ke pradhan mantri ji ne pujya bapu ji ne पूरे देश में चलाया उस स्वच्छता के अंदर 
और हरे भरे कैंपस के रूप में पूरे देश के विश्वविद्यालयों में आप सब विद्यार्थियों की कर्मशीलता के कारण प्रथम स्थान इस विद्यालय को स्वच्छ और हरा भरने होने का विश्वविद्यालय का कीर्तिमान हासिल हुआ है I am extremely glad that I have got a chance to come here. This is a really, really very green and clean campus. This was the dream of even Mahatma Gandhi that every part of India should be very clean. I am very happy that you have made your campus really very clean and green. I am University ke Chancellor mere saathi. डॉक्टर परवेंद्र को इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अपनी जिंदगी की शुरुआत एक शिक्षक के रूप में की इंजीनियरिंग शिक्षक के रूप में की और एक छोटा सा नन्ना सा पौधा लगाकर शिक्षा जैसा पुनित कार्य कर कर एक वटवर्ष के रूप में जिसने भारत में नहीं दुनिया के अंदर इस विद्यालय ने अपने नाम को प्रतिष्ठित किया है मैं उनको धन्यवाद देता हूँ आई एक्सटेंड माई स्पेशल थैंक टू श्री परविंदर जी ही स्टार्टेड एज ए टीचर एंड देन ही वेंट ऑन एक्सेलिंग इन हिज फील्ड एंड ही हैड प्लांटेड अ स्प्राउट ऑफ एजुकेशन विच लेटर ऑन टर्न इन अ काइंड ऑफ बनी एंड ट्री फॉर दिस आई थैंक हिम इस विद्यालय के अंदर विभिन्न संकाय के विद्यार्थी पढ़ते हैं इंजीनियरिंग तकनीकी के अंदर इस विद्यालय के अंदर इस विद्यालय के और कैंपस में सबसे ज्यादा विद्यार्थी पढ़ते हैं विज्ञान में कला में मेडिसिन में मैनेजमेंट में कानून में कृषि विज्ञान क्षेत्र में अन्य कई क्षेत्रों के अंदर यहाँ पर कई फैकल्टीज सर्वश्रेष्ठ फैकल्टीज के विद्यार्थी यहाँ पढ़ते हैं आज उन सब विद्यार्थियों को जो आज उपाधि प्राप्त करेंगे मैं उनको साधुवाद देता हूँ बधाई देता हूँ और विशेष रूप से इस विश्वविद्यालय के फैकल्टी के डीन प्रोफेसर जिनके मार्गदर्शन के कारण आज सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी के रूप में आपको उपाधि मिली है और उन माता पिता ने जिन्होंने पैदा किया आपको अच्छे संस्कार दिए अच्छे विचार दिए और जिनके मार्गदर्शन के कारण आज का दिन आपके लिए महत्वपूर्ण दिन है जब आपको उपाधि मिलकर आप एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे देर आर नंबर गुड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग इन दिस इंस्टीट्यूशन एंड टुडे वी कैन सी दैट देर आर स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग इन वेरियस यू नो डिसिप्लिन लाइक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी एंड अदर डिसिप्लिन students are opting for courses in arts medicine law and agriculture today many of you are going to graduate you will get your degrees on this occasion first of all i congratulate all of you and extend my good wishes on this occasion to all students i would like to say that you should thank to your you know teachers best faculties who are available here and who guided you to this path of excellence you should also be grateful to your parents who help you to traverse this journey of academic excellence on this occasion i would congratulate you and along with you to the faculties and to your parents who guided you to be there aapne apni aupcharik shiksha zarur aaj puri ki hai लेकिन शिक्षा अध्ययन शोध ज्ञान ये जीवन की लगातार प्रक्रिया है आज आप औपचारिक शिक्षा के बाद जिन संकल्पों को जिन लक्ष्यों को लेकर आप यहां पर आए थे 
जिन सपनों को लेकर यहां आए थे आपने जो कुछ भी ज्ञान या अर्जित किया उस ज्ञान के आधार पर उन संकल्पों को उन सपनों को पूरा करने में आपकी शिक्षा आपका ज्ञान आपके आत्मविश्वास को आपकी कार्य करने की प्रेरणा को आपको नई ऊर्जा देगी ताकि आने वाले दौर में जहां भी आप जाएंगे ये शिक्षा ये अध्ययन यहां का वातावरण आपके मित्रों के साथ आपने जो कुछ भी सीखा अपनी पर्सनालिटी को डेवलप किया वो आने वाले जीवन में आपको एक नए मार्गदर्शन का रास्ता बताएगा टुडे दो यू हैव कंप्लीटेड योर फॉर्मल एजुकेशन बट लर्निंग इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस एंड इट विल कंटिन्यू थ्रू आउट योर लाइफ वेन यू केम हियर यू हैड ड्रीम्स यू हैड होप्स एंड थ्रू आउट योर जर्नी बींग हेयर यू हैव लर्न अ लॉट यू हैव लर्न स्किल्स यू हैव गेन नॉलेज एंड दिस वेरी नॉलेज एंड स्किल्स विल हेल्प यू टू अचीव योर ड्रीम्स योर एस्पिरेशंस योर होप्स योर गोल्स यू हैड सेट इन वैन यू केम हेयर वैन यू विल लीव दिस कैम लीव दिस कैम्पस यू विल लीव दिस कैम्पस विद अ सेट ऑफ स्किल्स एंड यू विल कीप फ्लॉरिशिंग एंड यू विल कीप ऑन गेनिंग न्यू एक्सपीरियंसिस आप जब अपने निवन जीवन का नया करियर शुरू करेंगे कुछ विद्यार्थी इसमें से और कंपटीशन देंगे अलग अलग सेक्टरों के अंदर कंपटीशन देंगे कोई आई बनना चाहेगा कोई प्रोफेसर कोई वैज्ञानिक कोई होटल का मालिक अलग अलग क्षेत्रों के अंदर आपको जीवन की एक नई प्रतिस्पर्धा और करनी पड़ेगी लेकिन जो कुछ भी आपने यहां से अनुभव किया है जो कुछ भी शिक्षा दीक्षा संस्कृति संस्कार आपने प्राप्त किए आने वाले समय के अंदर आपकी शिक्षा दीक्षा और आत्मविश्वास के कारण आप हर कंपटीशन के अंदर नई ऊर्जा के साथ नए आत्मविश्वास के साथ उस कंपटीशन को पास करने में आपको इस कैंपस की शिक्षा और ज्ञान का बहुत अनुभव और लाभ होने वाला है यू हैव फिनिश्ड योर स्टडीज हियर एंड यू विल वॉक आउट ऑफ दिस कैंपस बट अगेन एंड देन यू विल बिकम डॉक्टर लॉयर साइंटिस्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा बट अगेन अ वेरी टफ कंपटीशन लाइज अहेड ऑफ यू but i do hope and i believe that whatever you have learned here in your courses will definitely help you it will invigorate you with energy and confidence and this very confidence will fuel your enthusiasm to beat any competition to crack any competition and make your space in the society i do hope this and i believe in it aap sabka saubhagya hai ki aap 21vi sadi ke andar अध्ययन कर रहे हैं 21वीं सदी भारत के नौजवानों की सदी है 21वीं सदी भारत के नवनिर्माण की सदी है 21वीं सदी भारत को विकसित संकल्प राष्ट्र बनाने की सदी है और इस 21वीं सदी के अंदर जब आपको विज्ञान टेक्नोलॉजी नई सोच नई रिसर्च के कई संसाधन मिले हैं आपको टेक्नोलॉजी के अंदर नया साधन मिला है आने वाले समय में 5G टेक्नोलॉजी मिलेगी नई टेक्नोलॉजी के संसाधन के साथ आप जब 21वीं सदी के अंदर जब आप अपने आप को इस सदी का सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी बनाते हुए सर्वश्रेष्ठ नौजवान बनाते हुए दुनिया के अंदर जो चुनौतियां हैं भारत में जो चुनौतियां हैं उसका समाधान निकालने का अगर एकमात्र विकल्प भारत में है तो आप जैसे नौजवानों के है जिसके कारण आज भारत गर्व करता है कि आने वाले समय में 21वीं सदी भारत की होगी 
जब भारत के नौजवान बौद्धिक क्षमता से नए इनोवेशन से नए रिसर्च से नए सोच से नए विचार से नए आत्मविश्वास से दुनिया की हर चुनौतियों का समाधान निकालने का काम करेगा तो भारत का नौजवान विद्यार्थी करेगा यू आर वेरी फॉर्चुनेट दैट यू आर द स्टूडेंट ऑफ ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी यू आर स्टडिंग इन ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी दिस सेंचुरी डेफिनेटली बिलोंग्स टू इंडिया टू द यूथ ऑफ इंडिया टू द स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया बिकॉज यू आर बींग ट्रेंड इन न्यू टेक्नोलॉजीज न्यू डिमेंशन ऑफ नॉलेज न्यू डिमेंशन ऑफ यू नो इनोवेशन एंड दिस have skill you given you lot of skills and i am very much hopeful that with these new skills when you will solve the challenges faced being faced by the humanity the crisis which the global community is facing you will solve those problems and when you will solve those problems it will bring laurels to the country and definitely then world will look at you look at us and i have a firm faith that this 21st century do belong to the india and it is because of you because of your education because of the technological innovations which you are bringing in this society i am very much hopeful and i do believe that this century belongs to us belongs to india belongs to you aapke paas pryapt avsar hai pryapt sambhavna hai hum jis sadhi ke andar guzar rahe hain ab ye vishvavidyalay एक इनोवेशन नए रिसर्च के सेंटर बनते जा रहे हैं मुझे खुशी है कि एस विश्वविद्यालय के अंदर भी इसी इनोवेशन रिसर्च का एक सेंटर डेवलप किया है और देश और दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां उनका समाधान इन विश्वविद्यालयों के कैंपस से निकालना है ये दौर एस विश्वविद्यालय ने शुरू किया है मुझे आशा है जो आपके पास अवसर है जो संभावनाएं हैं उन अवसर और संभावनाओं का पर्याप्त लाभ उठाते हुए हमें इस देश और दुनिया के अंदर परिस्थिति बदलती परिस्थितियों के अंदर अपने आप को किस तरीके से सर्वश्रेष्ठ बौद्धिक क्षमता से कड़ी मेहनत से कड़ी परिश्रम से दुनिया के अंदर मैं ही सबसे आगे रहूंगा मुझे ही दुनिया के इस परिवर्तन दौर के अंदर नेतृत्व करना है मुझ में ही अद्भुत क्षमता है इस इस आत्मविश्वास के साथ आपको इस कैंपस से बाहर निकलकर देश और दुनिया की इन चुनौतियों का समाधान आपको ही करना है ये मानकर आप इस संकल्प के साथ विश्वविद्यालय से निकलें today universities have become the center for innovation and research in this very context srm university has one time developed many centers of research and innovation i firmly believe that the research and innovation which is being done here will equip equip you and our society to face and grab the opportunities and challenges which not only india but humanity whole humanity the global fraternity is facing today through this innovation and research center we have to learn new skills we have to develop and with the new knowledge and skills we have to solve the problems of humanity not only india we have to solve the problem of humanity then only we will lead the whole global fraternity i do believe that we will do it hame hamare goroshali atit pa garv hai hame goroshali apni sanskriti pa garv hai हमें गौरवशाली हमारी सभ्यता पर गर्व है हम गौरवशाली अतीत को लेकर नए भारत के निर्माण के भविष्य को देख रहे हैं और हम अतीत को लेकर चलेंगे हमारी संस्कृति हमारी सभ्यता हमारे संस्कारों को लेकर हम आधुनिक भारत के निर्माण में किस तरीके से हमारा योगदान हो सकता है ये एक विचार करने के लिए आप सबको विचार करना होगा कि किस तरीके से आने वाले समय के अंदर हम अपने आप को शिष्टता के आधार पर सर्वश्रेष्ठ रिसर्च इनोवेशन के आधार पर दुनिया के अंदर अपने आप को प्रस्तुत कर सकते हैं और आने वाला समय अब पैकेज का समय नहीं है वह समय था जब विश्वविद्यालय के अंदर विद्यार्थी पढ़ता था कि किस विश्वविद्यालय में कितने पैकेज मिलता है 
या प्लेसमेंट विश्वविद्यालय के कैंपस में होता है आज एस विश्वविद्यालय ने इस विचार को पलटा है उन्होंने कहा कि अब प्लेसमेंट के आधार पर नहीं पैकेज के आधार पर नहीं यहां पढ़ने वाला विद्यार्थी आने वाले समय के अंदर अपने शोध से अपने रिसर्च से नए इनोवेशन से इस भारत की चुनौतियों का समाधान भी देगा और दुनिया की चुनौतियों का समाधान करते हुए एक नए भारत आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को पूरा करने का काम इस कैंपस का विश्वविद्यालय का विद्यार्थी करेगा इस आत्मविश्वास के साथ आपको इस विश्वविद्यालय कैंपस से निकलना है आई एम वी हैव अ वेरी रिच एंशियंट सिविलाइजेशन वी आर अ कंट्री ऑफ हु हैज अ वेरी रिच विच हैज अ वेरी रिच हेरिटेज एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू बिल्ड अ न्यू इंडिया अ मॉडर्न इंडिया कीपिंग दोज यू नो कल्चरल inheritance with us we have to develop into a modern india with research and innovation and i think that srm university has taken a right step in the right direction today is the not a time of package and placement only today srm university this campus this institution has changed the whole paradigm now students faculties are being known for their research for their patents for the, their new inventions which they are doing and this will definitely is a major step in the direction of atmanirbhar bharat self reliant india i am very hopeful that research and innovation which is done being done in the various campuses of srm university will definitely aid to the you know indian effort to achieve a self reliant india i also believe that again our campuses like srm university campuses will become a center of excellence for research and innovation and they will find the solution being faced by not only by india but by global community i firmly believe this mujhe khushi hai ki jo duniya ki mahatvapurna chunautiyan hain chahe jalvayu parivartan ho clean energy ho agriculture sector ho हेल्थ सेक्टर हो उन सब चुनौतियों के लिए ऐसा राम में पढ़ने वाला विश्वविद्यालय का विद्यार्थी इन चुनौतियों के लिए नया इनोवेशन कर रहा है नया रिसर्च कर रहा है और भारत इन चुनौतियों का सबसे महत्व समाधान का महत्वपूर्ण केंद्र बन चुका है आज चाहे जलवायु परिवर्तन के अंदर ले लें क्लीन एनर्जी में ले लें हम हेल्थ सेक्टर के अंदर ले लें हमने अपना वैक्सीनेशन डेवलप करके दुनिया को उस कोरोना जैसी चुनौतियों के अंदर बताया एग्रीकल्चर सेक्टर में ले लें हर सेक्टर के अंदर भारत के नौजवानों की बौद्धिक इनोवेशन की क्षमता के कारण आज हम दुनिया का नेतृत्व कर रहे हैं और उन चुनौतियों का समाधान का रास्ता भी भारत के नौजवान विद्यार्थी बता रहे हैं ये मुझे बहुत खुशी की बात है i am very happy that whatever major challenges we are facing today be it climate change be it health issues or be it clean energy whatever it is today students who are studying in the institutions like srm are finding new solutions to these serious problems i am very much confident that whatever research is being done here is solution oriented and problem being faced by humanity like climate change and energy sector crisis or any problem which is being faced by our society would be solved by the research and innovation of these centers only i feel that students who are studying here will lead india some day main aap se ab duniya ka sabse bada loktant aur is loktant ke sabse badi panchayat ke aapke founder member jo aapke हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं आज हमें गर्व होता है कि दुनिया के अंदर सबसे बड़े लोकतंत्र के अंदर भारत ने लोकतंत्र की एक दिशा देने का काम किया है और भारत का लोकतंत्र आजादी के बाद का लोकतंत्र नहीं है दुनिया के अंदर भारत का लोकतंत्र सबसे प्राचीनतम लोकतंत्र है हमारी परंपराएं हमारा हर कार्य 
हमारी सामूहिक संस्कृति ये हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत रही है और इस पिचहत्तर वर्ष की इस लोकतंत्र की यात्रा में हमने दुनिया को बता दिया है कि भारत जिस लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर आज चल रहा है हमने पिचहत्तर वर्ष की इस लोकतंत्र की यात्रा में हमारे लोकतंत्र को और सशक्त किया है मजबूत बनाया है पारदर्शिता बनाया है और जवाबदेही बनाया है इसलिए हमें समझना होगा कि भारत के लोकतंत्र के क्या क्या विशेषता है और भारत के लोकतंत्र के अंदर किस तरीके से देश का नौजवान सक्रिय भागीदारी जन भागीदारी निभा कर किस देश किस तरीके से भारत के नव निर्माण में और भारत के सामाजिक आर्थिक परिवर्तन में योगदान दे सकता है इसलिए आप सब नौजवानों को इस लोकतांत्रिक संस्थाओं से निकट का संबंध रखना है और किस तरीके से लोकतंत्र के माध्यम से हम समाज में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन करके नए भारत का निर्माण जो हमारा सपना है विकसित भारत बनाने इस सपने को पूरा कर सकते हैं जब हमारा नौजवान इस लोकतंत्र में सक्रिय भागीदारी निभाएगा वी आर द बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड योर फाउंडर वॉज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट आर डेमोक्रेसी इज द लाइट हाउस ऑफ डेमोक्रेसी अक्रॉस द वर्ल्ड we are the oldest democracy and we are the democracy not only after the independence we have a rich democratic tradition since ages in 75 years of our journey we have proved our metal as a democracy across the globe in front of other nations we have proved that as a society we are really very democratic in this context i exhort you all young people of india that you have to link yourself you have to contribute in this flourishing democracy of india you will have to understand that how we strengthen our democracy how we made it more accountable more transparent more participative you have to understand the concept of jan bhagidari that is people's participation and you have to participate in this democratic process you have to understand the nitty gritty of this democracy you have to understand the strength and weaknesses of this democracy we are really very strong democracy and when you will participate in this democracy then this will only you know contribute to make india a brighter bigger spot in the history in the realm of democratic nations i firmly believe that you can do this you must participate in the democratic process of india and believe in it naujawan sathiyo is 75 varsh ki loktantra ki yatra mein हमने कई कानून बनाकर जनता को ज्यादा व्यापक अधिकार दिए हैं और इस कारण आज एक पारदर्शी शासन एक जवाबदेही शासन एक जनता का शासन एक कानून का शासन हम स्थापित कर पाए हैं हमने उन गुलामी के कानूनों को समाप्त करने का काम शुरू किया है और हमने हमारे आज़ादी के बाद हमारे लोकतंत्र की इन संस्थाओं ने संसद विधानसभाओं ने नए कानून बनाने शुरू किए हैं जो भारत की जनता के अनुकूल हैं भारत की जनता की अपेक्षाओं आकांक्षाओं के अनुकूल हैं और भारत की जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधियों के द्वारा कानून बनाए जा रहे हैं जिससे मुझे लगता है आने वाले समय के अंदर एक पारदर्शी एक जवाबदेही शासन व्यवस्था हम खड़ी कर पाएंगे और पारदर्शी जवाबदेह और भ्रष्टाचार मुक्त शासन व्यवस्था खड़ी करने से हम विकसित भारत की ओर बढ़ने में हमारे संकल्प को भी पूरा कर पाएंगे इन 75 फाइव ईयर्स ऑफ आर जर्नी वी हैव मेड वेरी प्रोग्रेसिव लॉज स्पेशली इन रिसेंट टाइम्स वी हैव डन अवे विथ द कलोनियल लॉज कलोनियल लेगेसी विच हैज बीन डन अवे एंड especially in recent times after independence our people our legislators are making laws we are making new laws laws which are uh, which are apt to our society which are for our people which are in concurrence with our traditions we are making such laws and this has turned our administration or polity into more accountable more transparent systems moreover more than this 
this new lawmaking process have, has especially focused on corruption eradication. This corruption eradication will help us to make India a developed nation, a self-reliant nation, a strong nation. And I think that we are progressing in right direction. मेरा आपसे इतना ही आग्रह है आप इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में आप सक्रिय भागीदारी निभाएं कानून बनाने में आपकी सक्रिय भागीदारी हो आपके चुने हुए जनप्रतिनिधि को आप इनपुट दें जितना बढ़िया कानून बेहतर कानून बनेगा उतना ही बेहतर शासन होगा और इतनी बेहतर शासन व्यवस्था होगी कानून जनता के लिए बनते हैं जनता के हितेशी के लिए बनते हैं इसलिए कानून बनने में पॉलिसी बनने में नीतियां बनने में और नीतियों के बाद एग्जीक्यूशन के अंदर आपका सक्रिय भागीदार रहना भागीदारी रहना चाहिए ताकि जो नीतियां कार्यक्रम योजनाएं कानून बने उनको हम और बेहतर कैसे बना सकते हैं जो संशोधन की आवश्यकता होगी आप जनप्रतिनिधि को अवगत कराएंगे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी एक सुझाव पोर्टल खोल रखा है जिसमें देश का आम आदमी देश का नौजवान अपने विचार को अपने सोच को उसको प्रधानमंत्री जी तक पहुंचा सकता है ताकि हम एक बेहतर शासन व्यवस्था लागू कर सकें और उस बेहतर शासन व्यवस्था के अंदर हमारे देश के नौजवानों की सक्रिय भागीदारी सबसे आवश्यक है इसलिए मैं आज एस विश्वविद्यालय इस कैंपस में आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि भारत के नौजवान जितने इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी निभाएंगे उतनी ही बेहतर शासन व्यवस्था करते हुए हम जिन लक्ष्यों को लेकर चले हैं जिन सपनों को लेकर हमारे आजादी के दीवाने चले थे उन सपनों को पूरा कर पाएंगे इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भी आपकी सक्रिय भागीदारी होना चाहिए I only expect from you that you participate in lawmaking process. You participate as youth in the democratic process of our country. The more you participate, the better laws would be framed. The more you participate, it would ensure better governance. The more you participate, we will frame better policies and it will induce a corruption-free society. You, you should participate with all the vigor in policy formation of our country. It will, be, it will benefit all of us. Our Honorable Prime Minister Modi ji has unveiled a program platform through which you can send directly your own opinions, thoughts, your whatever you think, your opinion about any particular policy, about any scheme or any program directly to the Honorable Prime Minister. You should send your advices, your opinion on every policy and law being framed because the more you participate, the more better law would be framed. And with this, your participation only, we can build a better society, a strong India. Your participation will only ensure the dreams of our freedom fighters who fought bravely for a better India. You will help through participation in actualizing an excellent India, a strong India. I come from the country of जहाँ देश भर का विद्यार्थी आई आई डॉक्टर बनने आता है इसलिए मैं आपके सपनों को समझता हूँ लेकिन इस कैंपस के माध्यम से मेरा आपसे इतना ही आग्रह है कि हम सब नौजवान मिलकर अपनी सामूहिक शक्ति से सामूहिक सामर्थ से कड़ी मेहनत से और कठिन परिश्रम कर कर विकसित भारत के सपनों को पूरा करने का संकल्प लेकर निकले और जब आजादी के सौ साल हो तो भारत विकसित राष्ट्र बने और दुनिया का चुनौतियों का समाधान निकालने वाला एक देश हो तो भारत हो और वह जब ही संभव हो पाएगा जब आप जैसे नौजवान विद्यार्थी इस संकल्प इस सामूहिक शक्ति संपूर्ण सामर्थ्य कड़ी मेहनत से इस भारत के 25 वर्ष के आगे की कार्य योजना बनाएंगे मैं पुनः सभी विद्यार्थियों को जहां वो जिनको आज यहां पर उपाधि प्राप्त हुई है उनको शुभकामनाएं देता हूं बधाई देता हूं आपके सपने आपके संकल्प पूरे हों 
आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं बहुत बहुत बधाई और विशेष रूप से मेरे सहयोगी सांसद श्री टी पारविंदर जी को धन्यवाद देता हूं कि जिनके कारण आपसे मुझे मिलना हुआ कई बार उनका आग्रह था लेकिन आज मुझे मिलकर बहुत खुशी हुई इस कैंपस को देखकर इसकी शिक्षण व्यवस्था को देख के इसकी संस्कृति को देख कर इसके संस्कार को देख कर और इस सामूहिक संकल्प शक्ति को देखकर आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत साधुवाद I come to I come from the country city of Kota, which is a city of education. I understand your dreams, and I hope that with hard work, diligence, you should resolve to make India a strong country. On 100th year of our independence, we should resolve that we will make India a problem solver for the whole world. I especially congratulate all of you who have graduated today, and I extend my best wishes for your bright future. I especially thank to my friend T. Parvedarji. because of whom i came here i thank you once again all of you